السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ان الله لا يظلم الناس شيئا وان ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تزالم يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدني اهديكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسوكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضرا فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء الى اخر الحديث راه مسلم حديث نمبر هو 2577 نمبر حديث সর্বাগ্রে সেই মহান রব্বুল আলমিনের বারগাহে আমরা প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া ময়া অনুগ্রহ অনুকম্পা করে সুন্দর পরিবেশে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা তাওফিক দান করেছেন এজন্য জন্য রব্বুল জলিল সুবাহান আহমালার বারগাহে আমরা শেষ দায় সাকুর পেশ করি বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ পেশ করছি নবীনা হাবিবেনা কদুয়াতানা মোহাম্মদ ইবনে আবদাল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি শত সহস্র কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লে আলাই আল্লাহ বারেক আলাই প্রিয় উপস্থিতি আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টি উপস্থাপন করব তা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এ হাদিসটি এমন একটি সামেল 
অর্থাৎ মানে অল্প কথায় যেগুলোর ব্যাপক ভাবার্থ প্রকাশ পায় এরকম একটি হাদিস এরকম একটি হাদিস তবে হাদিসটি হাদিসে কুদসি হাদিসে কুদসি যেটি আল্লাহ রাবুল আলমিন থেকে কি হয় রাসুল সাল্লা সাল্লামের মুখ জবানি দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সরাসরি শব্দগুলো আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম কি করেন বর্ণনা করেন এ হাদিসে কুদসি এখানে এমন কতকগুলো বিষয়কে আমাদের সামনে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম তুলে ধরেছেন যে বিষয়গুলো আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ যে বিষয়গুলো আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ এবং এর সাথে যেমনই আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিয়ামত সমূহ অতপ্রতভাবে জড়িত ঠিক তেমনই এর সঙ্গে কতকগুলো ধর্মীয় বিশ্বাস তথা আকিদা জড়িত রয়েছে ইনশা আল্লাহ আমরা হাদিসটি যখন পরিপূর্ণ আলোচনা করব তখন বিষয়গুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আমরা হাদিসটির ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছি এই হাদিসটি হজরত আবু জার রাদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন থেকে বর্ণনা করে বলছেন যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন বলছেন বলতেছেন হে আমার বান্দারা হে আমার বান্দারা আমি নিজের আত্মার ওপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজে ঘোষণা করছেন তার বান্দাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে শুনো দুনিয়াতে যারা সামান্য কদিনের জিন্দেগিতে একটু প্রভাব প্রতিপত্তি হয়ে প্রতিশীল হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করো না কোথায় পা পড়ে আর কোথায় হাত পড়ে খবর রাখো না আর মানুষের ওপরে জুলুম নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে যাও জেনে রাখো আমি সব চাইতে শক্তিধর আল্লাহ রাবুল আলমিন সর্ব শক্তিমান তার শক্তিকে পরাজিত করে এরকম শক্তি আছে নাকি নমরুদ পেরেছিল ফেরাউন সাদ্দাদ কেউই পারে নাই কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন অত্যন্ত দয়াসি জালেমকে ধরেন না জালেমকে ধরেন না এই জন্য ও বেচারি মনে করেন কি যে আমার পাপ বুঝি হয় না পাপ যদি হতো তাহলে তো আল্লাহ আমাকে সাজা দিয়েই দিত তখন সে কি করে আর একটু উৎসাহিত হয়ে মানুষের উপরে জুলম নির্যাতন অন্যায় অবিচার এ সমস্তের মাত্রা কি করে বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে সুযোগ দিয়ে দেন বাড়াও যেদিন আমি ধরব সেই দিন আর ছুটাতে কেউ পারবে না আর পারবে অতএব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে আমি এত শক্তি ধর হওয়ার পরও আমি কি করেছি আমার আত্মার ওপরে বান্দার প্রতি জুলুম করা সম্পূর্ণভাবে কি করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি অথচ জুলুম করার অধিকার আমারই কারণ আমার এত নিয়ামত তোমার শৈলের মধ্যে দুনিয়াতে এত নিয়ামত তুমি দেখছো এত নিয়ামত তুমি খাচ্ছ পড়ছো ভোগ করছো সব কিছু করার পর আমার অবাধ্য হয়ে তুমি আমার ইবাদত বান্দেগি ছেড়ে দিয়ে শয়তানের দাসত্ব করছো শয়তানের দাসত্ব করছো অতএব রাগান্বিত হয়ে আমারই তো একমাত্র শক্তি ছিল যে আমি তোমার প্রতি জুলুম করি কিন্তু আমি জুলুম করি না আমি জুলুম করি না আমি এটা আমার নিজের উপরে কি করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি শুধু আমার নিজের উপরেই হারাম করে দিই নাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন যে ও যা আল তুহু বেইনাকুম মুহাররমা এটা তোমাদের জন্য এটা আমি হারাম করে দিয়েছি অতএব খবরদার এই হারাম কাজে ফেঁসে যেও না জুলুমের মাত্রা এখানে কিন্তু বলে দেওয়া হয় নাই যে বড় জুলুম হলে এটা হারাম আর ছোট জুলুম হলে এটা কি হালাল জায়েজ কর বলছে নাকি না জুলুম কাকে বলা হয় জানেন যে জিনিসটা যেখানে থাকলে 
তার স্বকীয়তা রক্ষা পায় ওই জিনিসটাকে যদি ওইখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয় এটাই জুলুম এটাই জুলুম হয়ে যায় তাহলে এখন যদি চিন্তা করেন যে জুলুম তাহলে নিজের জীবনটাকে যদি আমরা দেখি নিজের সামনেটাকে দেখি নিজের ডানটাকে দেখি বামটাকে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে তাহলে জুলুম যদি এতটুকুই থেকেই জুলুম বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা যেগুলো করতে সেগুলো কি বলা হবে কথা আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সে কথায় বলছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে আমি নিজের আত্মার ওপরে জুলুমকে হারাম করে দিয়েছি আর এটা তোমাদের জন্য কি করে দিয়েছি হারাম করে দিয়েছি হালা তাজালাম অতএব তোমরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের ওপরে কোনোভাবেই জুলুম করবে না নির্দেশ জারি হয়ে গেল এখন যদি কোনো কারণে অকারণে আমরা জুলুম করে ফেলি তাহলে একটা হারাম কাজ হয়ে গেল তাই না আর আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে কি করে দিয়েছেন নিষেধ করে দিয়েছেন আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিষেধাজ্ঞা কি করলাম অমান্য করে দিলাম আর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য চারিতা আমরা কি হয়ে গেলাম লিপ্ত হয়ে গেলাম কথা বুঝতে পেরেছি এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে খবরদার তোমরা কি করো জুলুম থেকে বেঁচে থাকো জুলুম কোনোভাবেই করা যাবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন আরও বলছেন যে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষের প্রতি বিন্দু মাত্র কি করেন না কোনো প্রকার অবিচার করেন না জুলুম করেন না অনুরূপভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিশ্ববাসীর প্রতি কোনোভাবেই কোনো প্রকারেই কি করতে চান না জুলুম করার ইচ্ছা পোষণ করেন না বা জুলুম করেন না অতএব আল্লাহ রাবুল আলমিন যেহেতু নিজেই জুলুম করেন না তাহলে তার বান্দারাদের উচিত যে কারো প্রতি জুলুম না করা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ওমা আনা বে জল্লিন আবিদ আমি বান্দাদের প্রতি কোনোভাবেই কি করি না জুলুম করি কেন জুলুম করা আমাদের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন হারাম করে দিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কেন আমাদেরকে জুলুম থেকে বাঁচতে বললেন আমরা সেই দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখব যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে জুলুম থেকে তোমাদেরকে এই জন্যই বাঁচতে বলছি যে জুলুমের মহা বিভীষিকা রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আইয়ুহান্নাস ইত্তাকুল জুলুম তোমরা কি করো হে মানব সকল তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো কারো প্রতি জুলুম করবা না কারণ যদি জুলুম করো কেন বাঁচতে বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে কেয়ামতের দিন এই জুলুমটাই মহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলবে আপনাকে কেয়ামত দিবস তো এমনি অন্ধকার কেয়ামত দিবস তো এমনিতেই অন্ধকার পচ্চলা কঠিন পচ্চলা কঠিন তারপরেও যদি কেউ জুলুম করে তাহলে এটা অন্ধকারের উপরে আরো অন্ধকার যেটাকে আমরা কি বলি অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে যাওয়া একেবারে কথা বুঝতে পেরেছেন সেই অন্ধকারে তখন কি হয়ে যাবে পথ হারা হয়ে যাব দিশে হারা হয়ে যাব সামনেও চলতে পারবো না পিছনেও ফিরতে পার কারণ এই অন্ধকার আমাকে পথ চলতে কোনোভাবেই সাহায্য করবে না এজন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম বলছেন যে তোমরা কি থাকো জুলুম থেকে বেঁচে থাকো যেহেতু এটা হারাম আর হারাম থেকে তোমরা কি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকো কারণ যদি এটা করে ফেলো এই জুলুমটা অবিচারটা অন্যায়টা অত্যাচারটা তাহলে কি আমাদের দিন তোমরা নিজেদের জীবনকে কি করবে অন্ধকারের মধ্যে নিপতিত করে ফেলবে নিপতিত করে ফেলবে এটি মুসনাদ আহমাদের ছয় হাজার দুশো ছয় নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আরো বলছেন সাবধান তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো সাবধান তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো 
কারণ কিয়ামতের দিন এই জুলুমের মাত্রা যার যত বেশি হবে যে যত দুনিয়াতে বেশি জুলুম করেছে তার জীবনে অন্ধকারের ঘন ঘটা তত বেশি কিয়ামতের দিন তাকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে কিয়ামতের দিন তাকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে অতএব যদি কিয়ামতের দিন যদি অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায় তাহলে স্বজ্ঞানী আমাদেরকে কি করতে হবে জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে হবে জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন যে অত্যাকুসহা তোমরা বখিলাতি করা থেকেও বেঁচে থাকো বখিলাতি করা থেকেও বেঁচে থাকো বা ইন্না আহলাকা মানকা না কাবলাকুম কারণ তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের অধিকাংশই কি হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এই সমস্ত কারণে জুলুম করেছে বখিলাতি করেছে মানুষের রক্তপাত ঘটিয়েছে মানুষের রক্তপাত ঘটিয়েছে যেটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করেছেন হারাম করেছেন হারাম করেছেন শুধুমাত্র রক্তপাত ঘটানো তিন ব্যক্তির কি যায় যাচ্ছে তাই না একটা হলো কি কেউ যদি মোরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে হত্যা করা যদি কেউ কাউকে হত্যা করে কেশাস আদায় করা আর যদি কেউ বিবাহিত হওয়ার পরও জেনা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় কথা বুঝতে পেরেছেন তাকে হত্যা করার বিষয় এসেছে রজম করার মধ্য দিয়ে তাই না জি এত ব্যতীত আর কোনোভাবেই ইসলাম হত্যাকে কি করে না সমর্থন করে না অতএব এই হারাম কাজ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বেঁচে থাকার জন্য বলছে আর একটা কি আর একটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে তোমরা আল্লাহ রাবুল আলমিন যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে তোমরা হালাল করো না আর যা হালাল করে দিয়েছে তাকে তোমরা হালাল হারাম করিও না কারণ কি যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন হালাল করেছে ওটাকে যদি কেউ কখনো কি করে দেয় হারাম করে দেয় তাহলে সে কি হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে আর যা আল্লাহ রাবুল আলমিন হারাম করেছে সেটাকে যদি আল্লাহ কেউ যদি কি করে হালাল করে নেই সেও কাফের হয়ে যাবে এই জন্য সব কিছুতে হারাম 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 ঠিক আছে এরকম বলাটা ঠিক না বলে আপনাকে জানতে হবে যে তার অস্তিত্ব তার হুকুম ইসলামের শরীয়তে ঠিকই হারাম কি না যদি হারাম না হয় আর যদি হালাল থেকে থাকে আপনার এই কথার কারণেই আপনার এই হুকুম দেওয়ার কারণেই কি হয়ে গেলেন আল্লাহ আত্মা এই জন্যই যত এটাকে সাবধান রাখবেন তত মুক্তি পাবেন এটা বড় খাতার না এটা দিয়ে যদি মানুষকে মারা হয় মানুষের হাড় হাড্ডি কিছু ভাঙবে না কিন্তু মানুষের হৃদয়টা কি হয়ে যাবে ভেঙে যাবে কথাটা বুঝতে পেরেছেন আর এটা দিয়ে যদি এমন কোনো কথা বলে ফেলেন যে হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল তাহলেও কিন্তু খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যাবে এজন্যই আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখবেন কে কি ক আমরা ফেসবুকের যুগে বসবাস করছি অনেকেই ফতুয়া দিয়ে দেয় কিছুই জানি না কথা বুঝতে পেরেছেন যেমন আমাকে সেদিনকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করা হলো যে কোরআন শরীফকে নাকি কোরআন শরীফ বললে এটা গুনা হয় কথাটা বুঝতে পেরেছেন খুব খারাপ লাগলো কথাটা শুনে খুবই খারাপ লাগলো গুনা কেন হবে হতে পারে বলা যেতে পারে যে কোরআন শরীফ না বলে কোরআন উল মজিদ বলেন যেহেতু এটা কোথায় এসছে কোরআনের মধ্যেই এসেছে এটা একটা বলার কথা ঠিক আছে কিন্তু গুনা হবে গুনা যদি হয় তাহলে তার দলিল থাকতে হবে না এরকম খবরদার একেবারে মুখ সাইলেন্ট রাখবেন যত কম এই সমস্ত বিষয়ে মুখ খুলবেন তত আপনি নাজাত পেয়ে যাবেন কথা বুঝতে পেরেছেন জি এই জন্যই কখনো কোনো হালালকে হারাম করার চেষ্টা করবেন না কখনো কোনো হারামকেও হালাল করার চেষ্টা করবেন না জি এ হাদিসটি ইমাম বোখাই রহমাতুল্লাহ আদাবুল মোফরাদ নামক কিতাবের মধ্যে চারশো অষ্টাশি নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেছেন এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণের দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলীকে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতি যে পথ অনুসরণ করলে পথ হারা হবে না সত্যের ওপরে অটুট থাকবে এবং পারস্পারিক জাগতিক কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না সকল প্রকার দিক নির্দেশনা আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম কি বিদায় হজ্জের ভাষণে দিয়ে গিয়েছিলেন এজন্যই বিদায় হজ্জের ভাষণটি মুসলিম জাতির জীবনে একটা বিরাট মাইন্ড ফলক কিন্তু আমরা 
সেদিকে কোনোদিন কর্ণপাত করি না যার ফলে আমরা কি পথ হারা দিশে হারা হয়ে যাচ্ছি কথাটা বুঝতে পেরেছেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সেই দিন সেই উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলীদেরকে উল্লেখ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কথাটি বলেছিলেন তা ছিল এই যে ইসমাউমিননি তা ইসু তোমরা আমার কাছে শুনে নাও আজকের দিনের যে বক্তব্য যে বিধানা বলি যে উপদেশ বলে তোমাদেরকে আজকে দিচ্ছি তা তোমরা ভালো করে শোনো আমার কাছ থেকে ভালোভাবে শুনে নাও এবং এর ওপরেই তোমরা কি করো জীবন ধারণ করো এর ওপরেই তোমরা জীবন ধারণ করো আর একটা জিনিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে আলা লা তাজলিমু আলা লা তাজলিমু আলা লা তাজলিমু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনবার কথাটিকে বললেন কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটা নিয়ম ছিল যে যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা আসত তখন শ্রোতামণ্ডলীকে এটা তার গুরুত্ব উপলব্ধি করাবার জন্য কয়বার একবার দুইবার তিনবার পর্যন্ত কি করতেন উল্লেখ করতেন শোনাতেন যেহেতু এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত সাহাবা একরাম রাজি আল্লাহ তালা আনহুমগনকে লক্ষ্য করে বলছেন কি জ্বালা তোমরা জেনে রাখো লা তাজলিমু তোমরা কি করবে না জুলুম করবে না সাবধান জুলুম করবে না সাবধান জুলুম করবে না কারণ কারণ হলো এই যে ইন্নাহুলাহু মালা ইমরি মুসলিম ইল্লা আনতিবে নাফসিন মিনহ দেখেন মানুষ মানুষের ধন সম্পদ নানাভাবে কি করতেছে কুক্ষিগত করে নিচ্ছে আত্মসাত করছে তাই না সমাজের যারা প্রভাবশালী তারা দেখে যে গরিব মানুষ কোথায় আছে কোনো একটু সুযোগ পাইলেই সেখানে কি করে দেয় সুই ভরার যেখানে জায়গা পায় ওখানে ওরা ফাল ভরে দেয় কথা বুঝতে পেরেছেন দিয়ে মানুষের উপরে কি করে জুলুম করে তাদের ধন সম্পদ এগুলো করে কি করে নাই আত্মসাত করে নেয় কথা বুঝতে পেরেছেন আত্মসাত করে নেয় অথচ এগুলো সম্পূর্ণভাবে কি হারাম কারণ কি জুলুম হচ্ছে না জুলুম এখন মনে করেন কোনো ব্যক্তি এরকম জুলুম করার মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার পরে তিনি মনে করতেছেন এখন যে যাক ধন সম্পদ তো অনেক হলো অর্থবিত্ত তো অনেক হলো ব্যাংক ব্যালেন্স তো অনেক হলো এবার কিছু দান খায়রাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে নি বলেন যদি এই ব্যক্তি যে এরকমভাবে মানুষের ধন সম্পদ আত্মসাত করে কুক্ষিগত করে জোর জবরদস্তি করে করায়ত্ত করে নেওয়ার পর যদি ও সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয় আল্লাহ রাবুল আলমিন কি তার এই ধন সম্পদ কবুল করবেন করবেন আল্লাহ সমস্ত ধন সম্পদ যদি আল্লাহ রাস্তায় বিলিয়ে দেন তবুও কি করবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন কবুল করবেন না কারণ কি উপার্জনটা উপার্জনটা কি হারাম উপার্জনটা হারাম এখন কিছুদিন আগে আমাদের দেশের শিল্পীরা নাম নাহি বললাম ঠিক আছে যারা গায়িকা নায়িকা নর্তকী কমেডিয়ান সব কিছুই কথা বুঝতে পেরেছেন এরা মাসাল্লাহ এক একটা অনুষ্ঠান করলে পারফর্ম করলে মাসাল্লাহ হুজুর পড়াইলে ইসলামের কাজে ব্যয় করলে পকট থেকে টাকা বাইর হয় না আর এরকম যদি কিছু পাওয়া যায় টাকা শুধু না যদি বুকটা খালি করার মতো কোনো যদি সুযোগ থাকতো তো বুকটা ফেরেও দিয়ে দিত তাই না এই লোক কেরা যদি দান করে তো তাদের দান কবুল হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজে পবিত্র হালাল বৈধ উপার্জন ছাড়া আল্লাহ রাবুল আলমিন কারো কোনো জিনিস কবুল করবেন না করবেন এখন কথা হলো যে এরা যদি কোনো দান খায়রাত করে 
এই দান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করবেন না কারণ কি পথটা কি ছিল হারাম ছিল না হারাম পথ ছিল হারাম পথের উপার্জন আপনি যতই দান করেন ঠিক আছে সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কবুল করবেন আপনি মনে করিয়েন না যে আপনার দানের মুখাপে কি হয়ে আছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কথা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার আপনার সব কিছু থেকে কি মুক্তাজ তিনি অমুখাপেক্ষ অমুখাপেক্ষ অতএব মনে রাখবেন কেউ যদি এরকম ভাবে দান খাইরাত করে সেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন গ্রহণ হবে না যেমন কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে লাহ্লো মাল উমরিম মুসলিম ইল্লা আনতি বে নাফসিন মিনহু কেউ যদি আপনাকে স্বেচ্ছায় দেয় আপনি সেটা গ্রহণ করিয়েন সেটা গ্রহণ করিয়েন সেটা আপনার জন্য কি হালাল কারণ সে তার আত্মা থেকে তার হৃদয় থেকে তার অন্তর থেকে সে কি দিচ্ছে আপনাকে সেটা দান করছে সেটা দান করছে আর জোরপূর্বক যদি নেন তাহলে এটা হারাম আর এ মাল যদি আপনি দান করেন এর বিন্দুমাত্র কোনো সোয়াব আপনি পাবেন না আচ্ছা এ হাদিসটি ইমাম মুসনাদে আহমদ বিশ হাজার ছশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছে এরপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মান দরাবা দরমান মান দরাবা দরবান জুলমান উক্তুসা মিন হুয়ামাল তেয়ামা শক্তি আছে প্রভাব আছে পাওয়ারে আছেন গ্রামের মানুষ আপনাকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে ঠিক আছে সরকার আপনাকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে আপনি কি করছেন মানুষকে কারণে ও কারণে সামান্য একটু ভুল ভুল করলে মানুষকে কি করা উচিত ক্ষমা করা উচিত ক্ষমার চেয়ে পুর মহৎ কাজ আছে আর অতএব ক্ষমা করার চেষ্টা করতে হবে সর্বোত্তম ক্ষমা করার চেষ্টা করতে হবে যদি দেখা যায় যে না এটা ক্ষমার অযোগ্য ক্ষমার অযোগ্য তাহলে সেটাকে আপনি কি করবেন যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় সেই ইসলামী রাষ্ট্র অনুযায়ী তার প্রতিশোধ বা তার বদলা নেওয়ার চেষ্টা করবেন নাকি নিজে হাতে তুলে নেবেন না ঠিক না কারণ কি এটাতে অপরাধ বেড়েই চলে এটাতে অপরাধ বেড়েই চলে এটাতে অপরাধের সমাধান হয় না এজন্যই আমাদেরকে যখনই কেউ কোনো অন্যায় করবে যদি আমাদের ক্ষমার করার মতো হয়ে থাকে ক্ষমা করে দিতে হবে আর যদি না হয় তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে আইনের আশ্রয় নিতে হবে এখন আইনের আশ্রয় নিয়ে আপনি কি পেলেন না বিচার পেলেন না বা আপনার যেটা হক ছিল আপনি আদা করেছেন কেউ যদি আপনার হক বঞ্চিত করে থাকে সেটা কি আমাদের দিন সে কি করবে ভোগ করবে এবং আপনার হকটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন জি এখন মনে করেন যে এই যে দেখি আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আম চুরি করেছে কারোর প্রতি মিথ্যা মোবাইল চুরি করার অপরাধে এই যে নানান রকমের নির্যাতনের দৃশ্যপট আমরা দেখি তাই না সেটা আমি মনে করি এটা কি জুলু এটা অন্যায় এটা অন্যায় আর একটা দেখেছিলাম মনে হয় সম্ভবত আপনাদের এই হতো নোয়াখালী বা ফেনীর এই সাইডগুলোতে হবে ওখানে একটা ছেলে আমাদের পঞ্চগড়ের একটা ছেলে এক দোকানে থাকতো এক দোকানে থাকতো দোকানে থাকা অবস্থাতে হঠাৎ করে ওই দোকানদারের আশেপাশের সাথে হোটেল তো খাওয়া দাওয়া করতে যায় দোকানদার একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে একদিন বসে কি করেছে একটা প্যান্ট চুরি করে নিয়েছে জিন্সের প্যান্ট পরে ধরা পড়ে যে এটা ওই ওসি সাহেবের কাছে দেওয়া হয়েছিল ওসি সাহেব সুন্দর করে ছেলেটাকে বুঝিয়ে দিয়ে সব কিছু জেনে শুনে তারপরে ছেলেটাকে বুঝাই দিল যে দেখো মারপিট কিছু করে নাই এবং কাকু মারতেও দেয় নাই বলেছে ছোট ছেলে বুঝে নাই লোভ হয়েছে ওকে শেষ পর্যন্ত ওসি সাহেব প্যান্টটা দিয়েই দিল নেবে না ছেলেটা লজ্জা পাইছে ভয় হয়েছে অনেক নেবে না তারপর ওসি সাহেব তাকে বললো না তুমি প্যান্টটা নিয়ে যাও তুমি প্যান্টটা নিয়ে যাও দোকানদারকে বললো যে আমি টাকা দিয়ে দেব আমি টাকা দিয়ে দেব যদি সত্যিকার অর্থে এই ছেলেটা যদি লোভ থেকে চুরি করে থাকে আর জীবনে কোনো দিন ঠিক আছে এখন এরকম যদি একটা কেউ আম পেড়ে থাকে তাকে তো এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যেত তাই না এই যে গাছের সাথে ঝুলিয়ে গাছের সাথে বেঁধে মারতে মারতে একবারে দুনিয়া থেকে শেষ করে দেওয়া এটা কম বড় জুলুম কম বড় জুলুম আপনি মনে করছেন কিন্তু দুনিয়াতে বেঁচে যাচ্ছেন দুনিয়াতে বেঁচে যাচ্ছেন করতে পারছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মান দরা বা দরবার কোনো ব্যক্তি যদি একটা মানুষকে কি করে অন্যায়ভাবে আঘাত করে মারে তাহলে জেনে রাখো কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে এটা কি করে নেওয়া হবে বদলা নেওয়া হবে বদলা নেওয়া হবে যত জোরে যেভাবে যেরকম করে বেঁধে যে রুচি দিয়ে বেঁধে তাকে টর্চারিং করেছেন মেরেছেন 
কিয়ামতের দিন সেভাবে আপনার কাছ থেকে কি নেওয়া হবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে বদলা নেওয়া হবে বিচলিত হওয়ার কিছু বিচলিত হওয়ার কিছু ইহা দৃষ্টি ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই আদাবুল মোফরাদ নামক কিতাবে একশো ছিয়াত্তর নম ছিয়াশি নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেছেন আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছিলাম জুলুম বিষয়ে আলোচনা করছিলাম তাই না এখন জুলুমটা আসলে কয়েক ভাবে বিভক্ত জুলুমটা কয়েক ভাগে বিভক্ত সব থেকে বড় জুলুম হলো সব থেকে বড় জুলুম হলো শেখ করা ইন্না শের কালা জুলমন আদিম কথাটা বুঝতে পেরেছেন শেখ হলো সব থেকে বড় জুলুম এরপরে যেটা আসে সেটা হলো যে দ্বিতীয় প্রকার যেটা জুলুম সেটা হলো এই যে আমরা কখনো কোনো ভাবে কোনো স্বার্থের কারণেই হোক বা কোনো লোভের বশীবর্তী হয়ে হোক বা কোনো কিছু কারণে হোক অন্যের উপরে কি করা জুলুম করা অন্যের উপরে জুলুম করা এই দুই প্রকার আমরা জানতাম কিন্তু হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে জুলুম তিন প্রকার মুসনাদে আবি দাউদ আত্তা আলসি রহমাতুল্লাহ আলাই একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হচ্ছে আর জুল মোসালা জুলুম হলো তিন প্রকার ফাজুল মুল্লা ইউত রাকুল্লাহ একটা জুলুম হলো এরকম যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে কখনোই এর অপরাধ থেকে ছাড় দেবেন না কথাটা বুঝতে পেরেছেন তার অপরাধ থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কখনো তাকে কি ছাড় দেবেন না আচ্ছা দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে বলছো আজুল মুন ইয়োগোফার দ্বিতীয় প্রকারের যে জুলুম যেটা সেটা কি করা হবে ক্ষমা করা হবে সেটা ক্ষমা করা হবে তৃতীয় নাম্বার যেটা জুলুম ওয়াজুল মুল্লা ইয়োগোফার যেটা ক্ষমা করা হবে না তাহলে জুলুম তিন প্রকার একটা হলো কি আল্লাহ রাবুল আলমিন তার অপরাধীকে ছাড়বেন না একটা হলো কি যে তার অপরাধীকে ক্ষমা করবেন ক্ষমা করবেন আর একটা অপরাধ হলো কি যে তাকে ক্ষমাও করবেন না ছাড়ও দেবেন না ক্ষমাও করবেন না কথা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা কোন ধরনের কোনটা সে কোনটাকে ছাড়বেন না কোনটাকে ক্ষমা করবেন আর কোনটাকে ক্ষমা করবেন না আমরা জেনে নিই একটু আগে আপনাদের সামনে বললাম যে ফাম মজুল মুল্লেজি লা ইউ ফারো ফাশেখ শেরকের গুণ আল্লাহ রাবুল আলমিন ক্ষমা করবেন না তবে হ্যাঁ যদি সে শের করার পর বুঝতে পারে যে না আমি কি করে দিয়েছি আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে শের করে ফেলেছি সে যদি খালেস তৌবা করতে পারে তাওবা তুন্না সুহা যদি করতে পারে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে কি করবেন ক্ষমা করে দেবেন কথা বুঝতে পেরেছেন ক্ষমা করে দেবেন আচ্ছা দ্বিতীয় প্রকার হল ও আমজুল মুল্লাজি ইয়োগোফার যেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করবেন ক্ষমা করে দেবেন যে জুলুমের অপরাধটা ক্ষমা করে দেবেন সেটা হলো কি ফাজুল মুল আব্দ ফি মা বাইনা হুয়া বাইনা রাব্বিহি যে জুলুমটা আপনি আপনার মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে কি করেছেন সংগঠিত করেছেন যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য এবাদত বান্দেগি করার জন্য দুনিয়াতে সব কিছু করতে পারলেন দুনিয়াতে সব কিছু করতে পারলেন কিন্তু এবাদত করতে পারলেন না কি জুলুম করলেন না জুলুম করেছেন কি না আর এই জুলুমটা কার মধ্যে আপনার মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে তাই না জি এবাদত বান্দে গিয়ে আদেশ নির্দেশ যেগুলো কথা বুঝতে পেরেছেন এগুলো করার মধ্য দিয়ে যে জুলুম হয় আপনার মধ্যে এবং আমার মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে সেটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে ও আম্মাল্লাজি লাইয়াতরুক যে জুলুমটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড় দেবেন না সেটা কি বরঞ্চ ছাড় তো দেবেন না বরঞ্চ আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এটা ছাড় দেবেন না বরঞ্চ কি করবেন পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বদলা নিয়ে ছাড়বেন আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি বদলা তো নিবেই পরিশোধ তো করতেই হবে তারপর কি বলেছেন আল্লাহ রাসুল ফাতুরে হাত ফিরনার তারপরে তাকে জান নামে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে তারপরে তাকে কি করা হবে দিতে তো হবেই তারপরে দেওয়ার পরও কি বাঁচান নেই ইহা দৃষ্টি মুসনাদে আবিদ আউদ আর তয়াল ইসি রহমাতুল্লাহ আলাই দুই হাজার দুশো 
23 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেছে আচ্ছা এরপরে এরপরে একটি হাদিস যে হাদিসটি ইমাম মুসনাদ আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লাউ আন্নাল্লাহ আজদাবা আহলু সামাওয়াতিহি ও আহলে আরজিহি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি আসমানের অধিবাসীদের প্রতি এবং জমিনের অধিবাসীদের প্রতি যদি জুলুম করতেন কাউকে শাস্তি দিতেন তাহলে তিনি কি করতে পারতেন দিতে পারতেন এটি একটু আগে আমরা আলোচনা করে এসেছি কথা বুঝতে পেরেছেন কারণ এটা তারই অধিকার তারই অধিকার আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন লা আজাবাহুম ওয়াহুয়া গায়ের জল ইমিন লাহুম যদি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আসমানের অধিবাসীদেরকে এবং জমিনের অধিবাসীদেরকে কি করতেন শাস্তি দিতেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এ শাস্তি দেওয়ার কারণে জালেম তিনি অবিচার করছেন অন্যায় করছেন এটা কিন্তু বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ কি এই অধিকারটুকু একমাত্র তারই এই অধিকারটুকু একমাত্র তারই আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে যে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটা করতেন তাহলে তিনি জালেম হতেন না বরঞ্চ তার এটা অধিকার এর চর্চাই তিনি করছেন বলে সুসাব্যস্ত হয়ে যেত কথা বুঝতে পেরেছে তারপরে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম বলছেন যে ওলা ও রাহে মাহুম আর যদি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়া এবং জমিনের বা অধিবাসীদেরকে যদি শাস্তি না দিয়ে শাস্তি না দিয়ে যদি তিনি ক্ষমা করে দেন অনুগ্রহ করে দেন অনুকম্পা করে দেন তাহলে মনে রাখতে হবে যে কানাত রাহমাতুহু লাহুম খাইরান মিন আমারিহি এই যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের প্রতি রহমত নাজেল করছে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছে অনুকম্পা করছে এটা এজন্যই যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের ভালো কল্যাণমূলক কাজগুলো কি করছেন গ্রহণ করেছেন বা এরই কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের প্রতি কি করেছেন রহম করেছেন তাদের প্রতি রহম করেছেন আচ্ছা তারপরে আল্লাহ রসুল বলছেন ওলাউ আন ফাক্তা জাবালা আহদিন জাহাবান ফি সাবির ইল্লাহ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ তোমরা যদি কি করো স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় তোমরা কি করো বিতরণ করে দাও বিলিয়ে দাও দান করে দাও দান করে দাও মা কাবালাহুল্লাহ মিনকে হাত্তা তু মিনুবিল কাদার আর এরকম হয়েছে যে আপনি এত কিছু এত কিছু দান করেছেন এত কিছু দান করেছেন এত ব্যাপক বড় দান কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার এ দানটা কবুল করবেন না এ দানটা কবুল করবেন না এ দানটা কবুল করবেন না এটা ছবি তুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন এ দানটা কবুল করবেন না কেন করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনি তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করব যা ঘটেছে আমার তকদির অনুযায়ী হয়েছে যা ঘটেছে আমার তকদির অনুযায়ী হয়েছে এই কথার প্রতি আমাদের কি করতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে যদি আমরা না করি এই কথাটা তাহলে কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর পথে এই ব্যাপক বড় দান বিশাল দান যদি আমরা আল্লাহর কাছে করে দেই তবু আমাদের এ দানটা কি হবে না কবুল হবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ওতা আলামা আন্নামা আসাবাকা তাহলে তুমি এটা মনে করবা না যে তোমার ভুলের কারণে এটা এসেছে তোমার গুনাহের কারণে এসেছে এরকম কখনো মনে করবা না আমরা কিন্তু মনে করে ফেলি এই গুণাটা মনে না খবর এই জন্য আগে বলা হলো কি যে তকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তো যেটা তোমার কাছে এই মহা বিপদটা যে এসে গেছে এই বিপদটা আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছিল বলেই তোমাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করছেন আজকে এই পরীক্ষায় নিপতিত করেছে কারণ বান্দাকে যখন আল্লাহ রাবুল আলমিন পরীক্ষায় নিপতিত করেন তখন আমরা যেমন লহকে জং ধরে গেলে আগুনের মধ্যে দিয়ে লোহা দিয়ে পিটিয়ে তাকে কি করি পিওর করি খাঁটি করি আল্লাহ রাবুল আলমিন তার প্রিয় বান্দা যদি হয় কেউ তাকে সব থেকে বেশি এরকম মুসিবতের মধ্যে ফেলে তাকে খাঁটি এবং পিওর করেন খাঁটি এবং পিওর করে অতএব 
এ কথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে না আমার গুনাহের কারণে বুঝে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে এই বিপদটা দিল না এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার কবলে লিখে রেখেছিলেন তোদের লিপদ করে রেখেছিলেন বলে এই বিপদটা আপনাকে পেয়ে বসেছে তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন मन करबा आल्लाबुल आलमीन के विपदे फलार जो भूल कथा बोझा गया मन जा मन जा बरंच मन करते भूल आल्लाबुल आलमीन আমার তোক দিরে কি লিখেছিলেন লিপিবদ্ধ করে লিখেছিলেন বলে এই ভুলটা আমার দ্বারাতে কি হয়েছে সংগঠিত হয়েছে তারপর আল্লাহ রসুল বলছেন ওলা ও মিথ্যা আলা গায়ের জালেক যদি এরকম বিশ্বাস নিয়ে না মরো এরকম বিশ্বাস নিয়ে যদি না মরো তাহলে জেনে রাখো জেনে রাখো কি লা দখাল তারা তাহলে অবশ্য অবশ্যই তুমি জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে অতএব খুব সেন্সিটিভ এবং স্পর্শ কাতর বিষয় কথাটা বুঝতে পেরেছেন এগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে এবং এগুলো পরিবার পরিজন সবাকেই জানাতে হবে শিখাতে হবে বুঝাতে হবে যাতে কেউ কখনো আমরা এরকম ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে গিয়ে আমরা আমাদের পরকালকে নষ্ট না করে দেই কথা বুঝতে পেরেছেন নষ্ট করে না দেই তো এজন্যই আমাদের উচিত হবে এজন্যই আমাদের উচিত হবে যে যে কোনো জিনিস আমরা যখনই কিছু দেখব আমরা কোনো সময় বিপদ দেখলে হতাশ হয়ে যাই না আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেটাকে কি করা উচিত আমাদের মোকাবেলা করা উচিত মোকাবেলা করা উচিত তো যাই হোক আপনাদের সামনে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক বড় হাদিস যায় না কতদিন চলবে এটা একটা মাত্র হাদিসের এবারতের মাত্র কি হলো ব্যাখ্যা হলো এতক্ষণ পর্যন্ত এতক্ষণ পর্যন্ত একটা ব্যাখ্যা হলো যে কি যে ইয়াহরাম এ পর্যন্ত শুধু আমরা যেতে পারলাম ইনশাআল্লাহ বাকিগুলো আমরা আগামী সপ্তাহে আবার স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগিয়ে যাব তাহলে আমরা মনে রাখব জুলুম করা সম্পূর্ণভাবে शरिया অথবা আপনি তাকে নিয়ে নেবেন নিয়ে বলবেন যে মসজিদে না লাগিয়ে মাদ্রাসায় লাগাই দেব যদি বলে যে না তাহলে তার টান থেকে তাকে দিয়ে দেবেন কথা বুঝতে পেরেছেন মাদ্রাসায় দেবে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে এগুলো তো লাগাই কথা বুঝা গেছে হিন্দুর দানটা হিন্দুর দানটা সুদখর একটা বাথরুমে জি বলেন